ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തിങ്ങിങ് ഗ്യാപ്പ് തിങ്ങിങ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ എവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആൻറ്റിനയുടെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം സമയങ്ങൾ വേണ്ട ആൻറ്റിനയുടെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പഠിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വാലൻറ്റ് ഐസോട്രോപ്പിക് റേഡിയേറ്റഡ് പവർ ഫോർത്ത് വൺ ഇക്വാലൻറ്റ് ഐസോട്രോപ്പിക് റേഡിയേറ്റഡ് പവർ ഇക്വാലൻറ്റ് ഐസോട്രോപ്പിക് റേഡിയേറ്റഡ് പവർ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഐസോട്രോപ്പിക്കൽ ആൻഡിന റേഡിയേറ്റ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ പീക്ക് പവർ ഡെൻസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ദ പീക്ക് പവർ ഡെൻസിറ്റി ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം ആൻഡിന ഗെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇക്വാലൻറ്റ് ഐസോട്രോപ്പിക് റേഡിയേറ്റഡ് പവർ അപ്പൊ ഇക്വാലൻറ്റ് ഐസോട്രോപ്പിക് റേഡിയേറ്റഡ് പവർ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Amount of power that an isotropic antenna radius to produce the peak power density observed in the direction of maximum antenna gain is called equivalent isotropic radiated power. Okay. In the fifth one, the effective radiated power. Fifth one, effective radiated power. effective radiated power if the effective if the radiated power is calculated by taking half wave dipole half wave dipole half wave dipole as a reference rather than an isotropic antenna then it can be termed as erp or effective radiated power അപ്പോൾ ഇഫ് ദ റേഡിയേറ്റഡ് പവർ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ഹാഫ് വേവ് ഡൈപ്പോൾ ഹാഫ് വേവ് ഡൈപ്പോൾ ആസ് ദ റെഫറൻസ് റാദർ ദാൻ ആൻ ഐസോട്രോപ്പിക് ആൻഡിന ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേംഡ് എസ് ഇ ആർ പി ദാറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് റേഡിയേറ്റഡ് പവർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടെർമിനോളജീസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത് വൺ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എഫക്റ്റീവ് റേഡിയേറ്റഡ് പവർ അതിനൊരു ഫോർമുല ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇ ആർ പി ഇ ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എഫക്റ്റീവ് റേഡിയേറ്റഡ് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു E I R P E I R P minus 2.15 dBi 2.15 dBi അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇ ആർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഐ ആർ പി മൈനസ് ടു പോയിൻ്റ് വൺ ഫൈവ് ഡി ബി ഐ ഓക്കെ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഇനി നമുക്ക് ടെർമിനോളജീസിലെ സിക്സ്ത് നോക്കാം സിക്സ്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പാർച്ചർ എഫിഷ്യൻസി അപ്പാർച്ചർ അപ്പാർച്ചർ എഫിഷ്യൻസി അപ്പർച്ചർ എഫിഷ്യൻസി അപ്പൊ അപ്പർച്ചർ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ആൻ ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് റേഡിയേറ്റിംഗ് ഏരിയ ഓർ അതിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരെന്ന് പറയുന്ന എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ ടു ദ ഫിസിക്കൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ അപ്പർച്ചർ അപ്പോൾ അപ്പർച്ചർ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ആൻ ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് റേഡിയേറ്റിംഗ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരെന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ ടു ദ ഫിസിക്കൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ അപ്പർച്ചർ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് സിലോൺ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ എഫ് എഫ് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എ പി എഫിഷ്യൻസി എ എഫിഷ്യൻസി ഡിവൈഡ് ബൈ എ പി ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ ടേം ഏതാണെന്ന് പറയാം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് അപ്പർച്ചർ എഫിഷ്യൻസി ഇ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർച്ചർ എഫിഷ്യൻസി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ എ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഏരിയ അപ്പോൾ ഇ എ സി ലോൺ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ പി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർച്ചർ എഫിഷ്യൻസി എ ഇ എഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ എ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും ഇന്ന് നമ്മുടെ സെവൻത്ത് വൺ ആൻറ്റിന എഫിഷ്യൻസി ആൻറ്റീന എഫിഷ്യൻസി 
ഏഴാമത്തെ ടെർമിനോളജിയാണ് ആൻറ്റിന എഫിഷ്യൻസി ആൻറ്റിന എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ റേഡിയേറ്റഡ് പവർ ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന ടു ദ ഇൻപുട്ട് പവർ അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ആൻറ്റിന ഇൻപുട്ട് പവർ അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ആൻറ്റിന ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ആസ് റേഡിയേഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഫാക്ടർ റേഡിയേഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഫാക്ടർ റേഡിയേഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഫാക്ടർ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ ഫോർമുല എന്ന് പറയണത് ഈറ്റ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആർ എ ഡി ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഇൻപുട്ട് പി ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ പി ആർ എ ഡി ഇനി ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ആൻറ്റിന എഫിഷ്യൻസി ആൻറ്റിന എഫിഷ്യൻസി ഇത് പവർ റേഡിയേറ്റഡ് പി ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് ദ ഇൻപുട്ട് പവർ ഫോർ ദ ആൻറ്റിന ഇൻപുട്ട് പവർ ഫോർ ദ ആൻറ്റിന അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഓക്കെ ഈ ഫോർമുല ഓർത്ത് വയ്ക്കാനുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടെർമിനോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ ഗെയിൻ അപ്പോൾ ഗെയിൻ ഓഫ് ആൻ ആൻറ്റിന ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻ എ ഗിവൺ ഡയറക്ഷൻ ടു ദ റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഇഫ് ദ പവർ അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ആൻറ്റിന വെയർ റേഡിയേറ്റഡ് ഐസോട്രോപ്പിക്കലി അപ്പോൾ ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻ എ ഗിവൺ ഡയറക്ഷൻ ടു ദ റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഇഫ് ദ പവർ അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ആൻറ്റിന ദാറ്റ് വെയർ റേഡിയേറ്റഡ് ഐസോട്രോപ്പിക്കലി ഇനി ഗെയിൻ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി മെഷേർഡ് ഇൻ ഡി ബി ഗെയിൻ ഈസ് യൂഷ്വലി മെഷേർഡ് ഇൻ ഡി ബി അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിൻ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ ഇ ഇൻറ്റു ഡി ഗെയിൻ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇറ്റ ഇൻറ്റു ഡി അതിൽ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന ഇറ്റ ഈസ് ദ ആൻറ്റിനാസ് എഫിഷ്യൻസി ഇറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിനാസ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ഡി ഈസ് ദ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന ഡി ഈസ് ദ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഗെയിനിൽ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കൂടിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക വളരെ നല്ലൊരു പോസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാ